这两个人的脸怎么回事？走走走走走，快走！走你们这里谁是最高长官？我。什么军衔？连长。见到长官为什么不行礼？哼，我只对我的上级行礼。败军之将还敢嘴硬？这是暂时的，谁笑到最后，谁笑得最好。好，我倒是要看看你是怎么笑的。管好你的人，不要在这里闹事，否则的话，这个就是下场。都给我听好了！我是上尉川上弘一，在这里，除了最高指挥官武田健雄稍坐之外，就是我最大。我说的话就是命令，如有违抗，格杀勿论。下面，我宣布一下营方编入名单，叫到名字的出列。张水根，编入七号营房。长官，这下坏事了，有八路到他们营房，那我们的计划怎么办？晚上通知营房的弟兄，给带个八路点颜色。徐彦林
，编入十七号印方。哎，为什么把我分开？我再说一遍，在这里只有服从，没有反抗。回去。林建中，这下麻烦了。到时候连见面都很不方便。编入三号一方，这么放风的时间，看情况再说。李命大，编入十一号一方。孙有才，孙有才，孙有才。到，你是聋了吗？我说过不要让我说第二次。报告长官，我的耳朵在战火中被炮火震聋了，听不到。编入十九号营房。大哥，编咱们营房里边去了。吵着小子不睡觉，有戏啊！有事晚上再说。把他们带走，全体解散。一看，吵就不顺眼。快点睡，老实点。干什么呢你？哎，马上睡，马上睡，快点睡。马上，快点是谁？有只耗子，逮耗子呢，抓抓耗子玩儿了。都给我老老实实的啊！是，再发生任何事情都别睡觉。好嘞，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，赶紧的。张顺天，有什么事情，睡饱再说。
昨天晚上被打的，他们下手太黑了。刚才去医务室，说打断了两根肋骨。没事，老刘，你也挨打了？你呢？没事吧？啊，我没事，这点小伤算什么呀？就是这帮国民党就会内斗，别让我找到机会，我非得收拾他们不可。稍安勿躁，别忘了，我们这次来是要完成任务。不要节外生枝。老雷呢？哎，没想到，他不会打得起不来了吧？哎。我谁呀、啊？谁敢打我呀？三两下把他们全放倒！你就出尾吧！我干嘛去呀、啊？你看我这脸，手啊，<笑>被打了不轻吧？全都挨打了。你眼睛没事吧？啊，没事。行了，快说说，怎么回事？他谁呀、啊？一个老朋友。我去会会他。小心点。别来乌鸦了，还挺好的。你呢？都到这份上了，还嘴硬。你真是一点都没变呀？怎么干上八路了？谁给饭吃就跟谁呗。怎么被抓的？攻打团田的时候，我负责断后。给鬼子的炸弹给炸晕了。你在八路那边官衔不低吧？就一大头兵，刚刚加入的，没什么机会表现。学长，都这会儿了，还不说实话是吧？说什么实话呢？太君好。这人在屋檐下，不得不低头。人说“识时务者为俊杰”，这话说得好啊。识时务者为俊杰，可安在你身上不合适。你当时要识时务，就不会反出金虚处，去什么飞虎岭，占山为王了。瞎说了，嗯，我说什么你应该明白啊。雷子峰，大名鼎鼎的飞虎岭支队队长啊，开什么玩笑呢？太君，你干什么的？太君，我偷大问的。昨天来的不是你。你到底是谁？哦，昨儿那个老夏，他是我爹，回去摔了一跤，腿摔折了，来来不了了，嘿，就让我替他来。太君，这是我爹的证件，这这这是我梁文照
你杀我，你说他是你爹，你们两个长得怎么不像？他他他怎么不像？你看看看看看，多多像我爹是吧？太爷，我能进去了吧？大哥，太爷，这这这装大粪的臭烘烘的，这这这也要检查？啊行行，啊行行，快点！啊啊！等等，太君，我能进去了吧？进去。进去，带我伙赶紧出来，不要四处乱跑。嗨，王总，哎，谢谢太子。走今天就聊聊这吧，有什么事改天再聊。他是我黄埔的学弟，认出我来了，没什么问题吧？他不仅知道我是张顺天，还知道我是雷子峰。什么？我没承认，但我想瞒不了多久。他连我是飞虎岭支队队长都一清二楚。他会不会出卖我们？要不我们找个时间把他给干掉？不行，毕竟是我们的同胞。而且又是抗日将士，不得万不得已不能那么做。我同意郑勇的看法，到目前为止，还没看出他有出卖我的迹象。走着瞧吧，看他护理林卖什么药。大哥，嗯，这小子还神情呢啊！看来是晚上揍青了啊！<笑>看样子他还有些威望，说不定以后会用得着。嗯。我拿下枪，我让他好。
。哎，太君，这儿刚刚清理完。到底想怎么样？这话应该我问你啊，雷子峰。你怎么知道我身份？其实我跟你带去飞虎岭的旧部一直有联系，你的一举一动，我了如指掌。好小子，把奸细都安排到我身边了。不能这么说吧？我又没有诚心监视你，我只是关心你嘛，学长。其实，在黄埔时期，你也算对我照顾有加。我陆涛，不是一个忘恩负义的人。那就好。现在你是国，我是共，我们是两条路上的人，井水不犯河水。你还想怎么样？带我一起走？你有病吧？我们都被关在这里，怎么走啊？明人不做暗事儿，你我都是聪明人，有些话
不用我挑明了吧？你要是再敢打我，掐死你！老子打你了，怎么着？怎么样？怎么样啊？出手！不准动！给我出去！是，太君。还有一个人，还有，还有谁？陆涛。今天支撑的木板不够用了，我就去陆涛他们营房，想偷几块出来，结果被他给发现了。但是，他未必能猜到我们用木板做什么。以陆涛的聪明，他一定能猜到。那怎么办？反正三四天以后，咱们就能出去了。先想办法把陆涛的小子给弄进驻营仓。今天不麻烦你。我自己来。还以为他死了，看来他还挺能熬的。我看他撑不到明天，我觉得他能撑到后天。打赌，赌就赌，赌什么？这个钱。啊，小子，你给我争点气，一定要活到后天，不要害我输了。嗯。犯了什么错？拒绝对自己的战友开枪。他是你们自己人，你不救还不许我救吗？横竖他是死定了，你现在过去救他，弄不好连你自己的命都搭上，何必呢？幸好我现在跟你们不是一路人。你不是要找那日本人吗？你知道他是谁？就是那个打饭的，你怎么知道？我跟日本人打了这么多年，隔着十里我都能闻见他们身上的味。又怎么了？不能再等了。张帅哥一早就被他们送到了医务室。怎么回事？还能怎么回事？被他通武打的呗。大夫说还要躺一个星期呢。这帮王八蛋！我们得抓紧时间。
今天无论如何得找出佐藤健三来。开饭啦！刚才陆涛告诉我，负责打饭那个就是日本人。可他昨天并没有露出破绽来啊！再试来一碗。下一个，下一个。下一个。我马上把药拿出来，涂在大家身上，造成得了瘟疫的现象。嗯，但是，怎么把药涂到佐藤健三身上？趁日本人不注意的时候，先确定他住在什么地方，然后再想办法。后站那边，你负责通知，让他们明天开始行动。儿子呢？怎么会不见昨天到今天，鬼子根本没来搜过营房，那会是谁呢？陆
用刀。不行，猴子已经去厕所取情报了，要不要通知他取消行动？不行，那就必须要跟他正面接触，太危险。咱们计划照旧，七月我来想办法。交出来！什么东西？你想跟我装傻？信不信我干死你？我不信。杀了我，你的东西永远都别想拿到。果然是你拿的。你怎么知道的？整个营房我住了一个月，里边连几个耗子洞我都知道，就你那两下，瞒不过我的眼睛。你到底想怎么样？还是那句话。带我一块走，好，我答应你，把东西交出来。除非你把整个计划告诉我，怎么样？东西在他那儿，我没办法。把具体的计划都告诉他，他的条件下跟我们一起走。好，我答应带你一起走。不止我，还有一个人。别的存心事儿，答不答应随便你们呀。好，我答应你的条件。但你不能告诉其他人，知道的人越多，我们谁都逃不出去。放心，这个我清楚。别那么大火，我能帮你们的还多呢。说说吧，你还能帮到我们什么？你们不是想往日本人身上下药吗？什么办法？看见那人了吗？那个仙儿跟了我六年了，是我的生死兄弟。他那条腿就是为了救我给炸断的。日本人看他不起眼儿，就让他给所有人洗衣服。佐藤健三的住处我知道，就在西边，是个独立的小屋。我可以让三儿趁着给他洗衣服的时候。把药下在他衣服上，等他穿上，自然而然就会起反应了。好
主意。那你到底把药藏什么地方？就藏在三儿的那条假腿里。不过你们得告诉我，哪个药是外用的，哪个药是内服的？嗯，好，挺好吧。粉罩呢是外用的，黑色药丸是内服的。今天晚上我们各自行动，把外用药撒在身上，造成得了传染病的假象。明天中午十二点。我们的人会开着救护车来到这里，到时候把那副药就吃了，让鬼子以为我们都死掉。但吃药的顺序要先后，不能一下子全死。来，我们商量一下具体的行动计划。太好了，现在就看日本人会不会上当。不知道啊，但是我今天临走的时候，政委看我的眼神有点不对劲儿，可我当时已经冲入大门，来不及了。但愿不会出什么意外吧。把他带走。哎，就找个三儿。大哥，大哥，不能带走大哥。大哥，你放心吧，我们不会丢下他的。报告长官。报告长官，佐藤健三得了疾病，身上起的一块一块的红斑，不知道是什么原因。带我去看看。嗨，把他带过去。嗨。情况怎么样？他全身奇痒难忍，有过敏症状。究竟是什么原因，我还搞不清楚。目前也只能给他注射镇定剂了。那会不会传染？这个很难说。我刚才对整个战俘营进行了检查，又发现了几例同样症状的战俘。我已经把他们全部都隔离起来了。一共多少名？加上佐藤，一共十三名，把他们集中起来。嗨，你们两个就这个房间，走现在怎么办？还是按照原计划进行。要露汤。你的计划顺利实施，只能牺牲他了。什么？你们刚才说什么？不能放弃我们大哥！兄弟，别激动。我们的计划你也知道，一旦实施很难停下来，所以我们只能放弃他。放弃？必须把我大哥带走，否则我就把你们的事情全部告诉日本人。你要是敢告密，我现在就弄死你！住手！你先别着急，但凡有一次机会，我们一定会救出你大哥的。
我们的计划顺利进行。战俘营已经向日军总部发出了通报，日军总部也答应派防疫专家前往协助控制疫情。根据我的判断，他们明天一早就会出发，咱们现在连夜就走，守在必经之路，将他们的车接下。是。快点。怎么回事？还没有这块石头，我先去看看。嗯、别动，把手举起来。想要咬舌头，你快来看看！你看，他把我咬进去，我去叫医生。情况怎么样了？到目前为止，我只发现了十三名患者，具体情况还不清楚。刚才佐藤健三发病，情况非常的严重。那请带我们去看看。好，请。小心。这个人已经死了，这么快？这什么原因？这是一种传染性极强的疾病。你没有穿防护衣，你先出去吧。啊，对了，车上有消毒药水，你先带着人把战俘营的所有的仓库都给消毒。这里就交给我们。你们现在分批服下假死药，我这就去找川上，申请将你们全部带出去。等一下，现在有突发状况，张水根现在受了重伤，在普隆病房，你一定要救他。这简单，我以医生的身份，就说要给所有疑似病原体做检查，到时候我在他的身上涂上药就好了
。另外还有一个人，我们也要救。还有一个人，谁啊？陆涛，他不是我们的人。等等，这边在干什么？死了，没拖出去再来。啊！啊！醒了，醒了，别看了，走吧。看到一具战俘的尸体被抬了出来，守卫的日军用刺刀在他身上连捅了好几刀，看来这是他们这里的惯例。就是说，我们不能按照原来计划实施了。对。长官，你让武天说说，就不能把我活儿带出去吗？我已经说过了。他不答应，还说，还说要将所有染病的患者全部就地处决。别管我们了，你们快走。不行。长官，老雷说的对，现在最重要的是把佐藤健三给送出去，我们再想办法。建功，你别再说了。如果现在我们撤出去，武田只会将你们就地处决。可是有我在这里。至少还可以暂时保证你们的生命安全。那假死药的药效只有两个小时，时间快到，您快走。不，我们不能把你们丢在这里不管。别再争了，再这样下去，我们不但完成不了任务，我们谁也活不了。快走！不，我们不能走。你们走吧，我们或许还有其他的办法。办法？都到了这时候了，还能有什么办法？周传宗的屋里有条地道，地道，我没有亲眼看到，我是猜的。昨天贾六到我们营房去拖床板，我估计是用来支撑地道结构的，所以我判断他们屋里一定有地道。单凭这一点，不能判断这条地道是否存在，我还是不能让你们冒这个险。现在没有别的办法了，只能死马当活马医。这样，你们先走，我和老雷，我们一定探出究竟来。要不这样吧，你们行动不自由，我跟玲珑先留下来，借着给营房消毒的机会，试着找到那条地道。阿福他懂日文，把佐藤健三送出战俘营的任务就交给他了。不行，你们留在这里时间越长，越容易暴露的。你们快走。如果真的确定那条地道存在的话，我们自然会走。你别再说了，就这么定了。武田长官上令，要将这具尸体马上运出战俘营。过来，把尸体带过去通缉道。等等，你要干什么？这是规矩，我要确保出去的是具尸体。他是我们大和民族的一份子，也是你的同胞。你难道真的想这么做吗？站住！
稍等，我带他们出来。等一会儿，一会儿才能知道结果。不用管我了，大家接着干吧。来，加把劲。好，我答应你，但你要说话算数。那开始吧。旗鼓。一宿就能通了，咱们几个呢？轮班干，休息的呢？外头听到点动静，听见没有？听见了，来下。
我们来，来，先后门了，慢慢来，慢慢来，加把劲儿啊！一个日本人带着一个女人进去之后，我怕地都被发现了。嗯嗯嗯，你们来做什么？呃，我们是来修门的。继续修门吧。哎，快！好好好。现在可不不生炉子了吗？呃，怕不安全一火灾，哦、让美国来看一看。哦，有易燃的东西啊，千万别搁炉子旁边。这屋里有吗？没有，挺好，挺好，挺好。哎，等会儿，来，再见。是这样，八路那几间营房，你看了吗？竟是两家人，这人太多，别再有什么麻烦。对对对，是不是？我也不想去，毕竟不是咱自家兄弟，出事跟他有啥关系？就是，长官，那我先忙去了啊。好，哎。最好还是给我盯紧一点。记者团就要来了，在此期间，我不想有任何事情发生。你怎么了？什么？太君，你的手！太君，我这……唯一，我，太君，我需要看病，我需要大夫。太君，太君，帮你两个多救救我！太君。卫生兵，卫生兵！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，通了，通了，通了，赶快去告诉大哥，赶快告诉上官政委，去去。集合了！妈的，怎么这时候集合？好像是观察团体验到了。麻烦你告诉你们长官，今天晚上节目之后，从这个洞口按计划逃跑。好，把弹药给我。来，这定是炸弹，快去！所有的地道都已经拉通，就等今晚行动。东西已经运到，接下来该怎么办？到时候把所有的定时炸弹都安放在各个营房里面，把营房都给它炸了
。另外，在演出开始之前，咱们在舞台的附近要放一些炸弹。等炸弹爆炸之后，我们就趁乱抢枪。其他计划不变。带着，叫你们的人把枪都放下。放下！乡长，让你的人过来。沈开，给我沈开，快走！邻居，你就任由这些战俘他们胡闹吗？我先生这，这是不是您给我们安排的另一个节目啊？是啊，这是另外安排的一个节目，一个非常精彩的节目。不过，你们劫持的人质还远远不够多。来人，把记者团全部人员送给他们。武天先生，你在这干什么？你有责任保证我们的安全，我要抗议，抗议！别动！杨克警官，不是我们不尽的义务，是我们的敌人太凶残了。杀不了米狗，不如我们先下手为强。那不行，我们就这么点火力，他们随时可以把我们打成蜂窝。拖延时间，等炸弹爆炸。吴天军，那您的意思是？明天的报纸上就会报道。战俘挟持记者团，强行越狱，纪道川全体成员不幸患难。武天军，你不愧是帝国的军人，八重就是这件事的见证人。八重。笑得越来越不像男人了。我想你一定想知道我到底是谁。雷子峰，来人，把他们全部拿下！来。
没事，玲珑，对不起，我我错了，我不应该从金碧池逃出来。徐大哥，哎呀，玲珑，你没事，真是太好了。哎呀，我没事儿。没事吧？我没事，没事就好。子枫呢？在后边。还有人吗？子枫，我来，我来。子枫，还有人吗？子枫，我来。哭什么呢？我这不没事吗？我看看，其他的同志呢？快快